Welcome po sa panibago nating tutorial series. Ang topic natin sa series na to ay ang fundamentals ng search engine optimization o ng SEO. Sa series na to, ituturo ko sa iyo ang mga basic SEO knowledge na kailangan para masimulan mong maintindihan ang area na to online. Kapag alam mo yung mga fundamentals nito, magiging madali na sa iyo i-research ang iba't ibang malalawak na topic na nasa loob nito. Karamihan kasi ng tutorials nito, English, at kung ano-anong terms ang ginagamit nila. Hindi naman na-de-define kaya hindi natin maintindihan. Sa tutorial series na to, ibe-breakdown ko sa iyo ang basic SEO. Meron akong konting paliwanag dito as introduction. Click mo lang yung link sa taas kung gusto mo yung quick explanation ng SEO. Okay, simulan na natin. Ito yung overview ng ating tutorial series. Introduction pa lang po ito. Explain ko lang dito kung ano yung mga pag-aaralan natin at kung ano ang matututunan mo dito. So number one, ang niche. Bago ka mag-research ng keywords o kung ano man, kailangan mo munang malaman ang niche market mo. Meron tinatawag na niche market sa business. Ang ibig sabihin lang nito, ito yung scope o hangganan kung saan ka magre-research. Ito yung pinaka-topic mo kumbaga. Halimbawa, nagbebenta ka ng pampapayat sa market. Hindi mo tatargetin yung mga payat at maskulado na. Ang tatargetin mo ay yung mga chubby na gustong pumayat. Yun ang market mo. Bakit mahalaga tong niche? Kasi nagsiset ito ng hangganan sa research mo. Kapag lumampas ka kasi sa niche mo, magsasayang ka lang ng oras dahil yung mga payat hindi naman nila kailangan ng produkto o content mo. Hindi nila yun papansinin. So yun ang unang pag-aaralan natin, yung niche. So number two naman na yung keyword research. Kapag alam mo na kung ano yung niche mo, isusunod natin ang keyword research. Sa paraan na to, mapipinpoint mo kung ano ang sinesearch ng mga tao. Kung anong mga salita ang tinatype ng tao sa search engines. Makukuha mo yon at kailangan nakaposisyon ng platform na pinaparank mo sa loob ng keyword na yon. Sample, yun na lang din product mo na halimbawa, pampapayat. Nakaposisyon yon dapat sa mga salita na sinesearch ng mga chubby o matataba. Kailangan mo i-research lahat ng keyword na sinesearch nila para pag sinesearch nila yung business o platform mo, kitang kita agad nila at malaki ang chance na i-visit nila ang product mo, ang website mo at ang social media mo. Yan ang keyword research. Pag-aaralan din natin yan sa mga susunod na video. Pangatlo ay on-page SEO. Ang on-page SEO, yan yung pag-optimize ng page, website at platform mo para mag-rank sa Google. Kadalasan doon mo yan gagalawin sa loob ng website, sa backend. Doon sa dashboard ng YouTube, sa dashboard ng Google Analytics, nandun din yung mga statistics ng data na kailangan mo para ma-monitor mo kung nagra-rank ba talaga ang page mo. Lahat yan i-explain ko sa video natin tungkol sa on-page SEO. Sunod naman ay yung off-page SEO. Lahat ng mga bagay na makakontrol mo sa labas ng platform o website mo, sakop yan ng off-page SEO. Kasama na dito yung mga social media marketing, ibang websites, backlinks at authority mo. Malawak na usapin to dahil nakakabit dito ang algorithm ng social media sites at algorithm mismo ng Google. I-explain natin lahat yan sa topic natin sa off-page SEO. Next ay ang social media SEO. Dito ituturo ko sa iyo kung paano gumagana ang social media SEO at kung paano ka magpaparank ng website o platform mo gamit ang social media. Libre po ang social media at kung magagamit ng tama, libre ang marketing para sa business mo. Sa panahon ngayon, hindi lang sa Google at Bing ang labanan. Ang atensyon ay unti-unti ding napupunta sa social media, sa mobile devices at sa mga apps. Yan ang topic natin sa video na yan. So yan ang overview na mga ituturo ko sa'yo sa tutorial series na to about basic SEO. Dagdag kaalaman yan at libre dito sa channel natin. Abangan mo lang ang mga susunod na video pagkatapos nito, iisa-isahin natin sila.